Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal zu dem Thema Sportschlümpfe im Diorama. Diese Sportschlümpfe wurden herausgebracht mit einer Limitierung von 10.000 Stück, also quasi in diesem Diorama. Ansonsten gab es diese Figur natürlich auch noch einzeln zu kaufen. Wir sehen hier noch eine Aschenbahn an der Seite und entsprechend dem olympischen Gedanken dann die Feuerentzündung. Wie wir alle wissen, es gibt massenweise verschiedene Sportschlümpfe. Hier innerhalb dieses Dioramas zu sehen, verschiedene Disziplinen. Wir haben hier den Steckenpferdstumpf, der natürlich dann den Pferdesport präsentieren soll. Den gibt es übrigens auch nochmal als Superschlumpf. Dort sieht das Steckenpferd allerdings ein bisschen anders aus. Und das wären dann zwei bis drei Teile, die man entsprechend zusammensetzen müsste. Dann haben wir hier den Gewichtheber, den Sprinter, den Staffelläufer und natürlich den Siegerstumpf. Man sieht ja auch bei dem Gewichtheber schon, wie, wie ihm der Schweiß aus den Poren tropft. Ja, dieses Diorama haben sie natürlich auch entsprechend liebevoll gestaltet. Allerdings steht hier jetzt auf der Kiste direkt keine Limitierung drauf. Also sie sind jetzt nicht nummeriert. Allerdings ist es jetzt auch so, dass du diese Dioramen jetzt auch kaum noch bekommst. Diese Figuren sind jetzt festgemacht mit so einer Art Kabelbinder. Man könnte sie theoretisch auch einmal losmachen, aber dann bekommt man sie natürlich dann nicht mehr so einfach wieder fest. Also ich würde dazu raten, dann diese Figuren zu belassen, wie sie jetzt gerade sind. Ansonsten gibt es diese Figuren auch nochmal ohne diese Pappschachtel zu kaufen. Ich habe sie allerdings auch nur jetzt in dieser Version. Hier haben wir die zweite Packung mit einem entsprechenden Sperrwerfer, mit einem Kugelstoßer, mit einem Wettschwimmer. Mit einer Schlumpfine, der ein oder andere wird sich sicherlich auch noch an andere Sportschlümpfe erinnern, die es jetzt so im Laufe der Jahrzehnte so gab. Oder auch speziell jetzt, was die rhythmische Sportgymnastik betrifft. Wenn sich dafür jemand interessieren sollte, im Bereich Anime, dort gibt es den Anime Hikari, der behandelt dieses Thema auch ausführlicher. Ja, dann haben wir hier noch eine Beachvolleyball Schlumpfine. Auf jeden Fall ist das alles sehr fein gegliedert und hier nochmal eben die Schlümpfe in verschiedenen Sprachen. Nimmt natürlich auch jetzt so mehr Platz weg, als wenn man die jetzt einzeln irgendwo hinstellen würde. Ich denke als Sammler sollte man sich so ein Diorama durchaus mal kaufen. Zumal das auch nicht, glaube ich, so teuer war, das war alles noch sehr im Rahmen. Ob man die allerdings jetzt noch im freien Handel bekommt, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Also ich hatte mir das gleich gekauft, als es rausgekommen ist. Generell kann man eigentlich sagen, wenn es jetzt so Schlumpfneuheiten gibt, es gibt ja in der Regel so 6 bis 12 neue Figuren jedes Jahr. Wenn wir so die letzten 10, 15 Jahre mal so als Durchschnitt nehmen, dann ist es auch wirklich so, die Preise für die neuen Figuren die gehen nicht wirklich runter. Also da macht es auch keinen Sinn zu sagen, gut, man wartet jetzt mal ein halbes Jahr und vielleicht sind sie dann einen Euro billiger oder so. Das macht eigentlich nicht wirklich viel Sinn. Dann hat man höchstens das Problem, dass man einzelne Figuren dann vielleicht nicht mehr bekommt. Also mein Tipp wäre da eigentlich wirklich zu sagen, man kauft es sich gleich, wenn sie rauskommen und möglichst dann auch gleich noch bei einem speziellen Händler, weil es durchaus sein kann, wenn ihr jetzt in kleineren Städten wohnt, dass dann diese aktuellen Figuren auch gar nicht mehr verfügbar sind oder vielmehr dann einzelne Figuren vielleicht auch noch fehlen. Also das ist dann auch immer noch ein Ärgernis. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt in den letzten Jahren meine Figuren immer übers Internet bestellt. 
sollte es dann über die Jahre, kam es ja auch schon mal vor, dass es dann dort Figuren gab, die irgendwelche Fehlprägungen hatten, siehe zum Beispiel die Dschungelschlumpfine oder den Valentinsschlumpf, dann hat man natürlich auch bessere Chancen bei einem größeren Händler dort diese Fehlprägungen vielleicht auch nochmal kaufen zu können. Aber das ist halt jetzt in den letzten Jahren echt selten geworden, dass es eben diese großen Fehler in der Produktion überhaupt noch gab. Da gab es dann früher in den 70er, 80er Jahren schon öfter noch mal ein paar Abweichungen vom Normalstand. Was haltet ihr so von den Sportschlümpfen, gerade auch innerhalb dieses Dioramas? Habt ihr das auch in eurer Sammlung oder fehlt euch das noch? Oder sagt ihr, ihr kauft euch lieber dann die losen einzelnen Figuren? Wie gesagt, die einzelnen Figuren habe ich so nicht in meiner Sammlung, aber ich sag mal so, ich habe sie auch bisher noch nicht vermisst, aber vielleicht könnte ich sie mir de, der Komplettheit wegen auch nochmal kaufen. Ich muss mal sehen. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.